Egerben a Bródi Sándor könyvtár, egy különleges könyvtár. Nagyon sok díjat nyertünk már, voltunk az évkönyvtára, minősített könyvtári címmel rendelkezünk, és szeretünk megvalósítani különleges projekteket, ami az olvasás élményén túl közösségi élményeket is nyújt. Egy remek gondolatnak tűnt, hogy egy könyvtárbusz szolgáltatást indítsunk el. Heves megyében 124 település van, és ebből 22 olyan kis település, ahol ahol igazából nem volt megfelelő könyvtárépület, vagy nem volt olyan könyvtáros, aki elkötelezetten végezte volna ezt a munkát. Amikor fölmértük, hogy hová mehetne el a busz, az önkormányzatokkal megállapodást kötöttünk, és minden helyszínen nagyon-nagyon szívesen fogadták az ötletet, támogatták azt, hogy a településeken nem telepített könyvtári szolgáltatás, hanem egy két hetente járó mobil eszköz fogja a könyvtári szolgáltatást. Sokat biztosítani. Elindulunk Egerből, ahol parkol a könyvtárbusz, megérkezünk a településre, ott kipakolunk szépen, ugye kinyitjuk úgymond a könyvtárbusz, felhúzzuk a, itt a redőnyöket, amik mögött ott lapulnak a könyvek, és hát várjuk az olvasókat. És most már az a tapasztalat, hogy a könyvtárbusznak a felbukkanása hozta vissza az olvasási kedvet sok mindenkinél, hiszen tudja, hogy ő most eljön, friss könyveket fog kölcsönözni, két hét múlva ismét le tudja cserélni a könyveket, és ez valóban úgymond motiválja az olvasókat. Azt tudni kell róla, hogy én nem szeretek annyira könyvet olvasni, de az utóbbi időben muszáj volt. nem muszáj volt, hanem hogy elkezdtem könyvet olvasni. Unatkoztam, az a lényeg. És hogy nekem úgymond megjött az ikletem könyvet is írni, meg úgymond olvasni is. Mert például a könyvben sokkal több minden van, mint egy könyvben. Mert úgy úgymond ott a képzelő erődre is bízzák, hogy mit tudsz kihozni a képzeletedbe a könyvből. És nekem ezt tetszik úgymond az egész olvasásnak, hogy az, az én képzetemre van bízva, hogy én mit tudok ebből kihozni. A valójátból kiszakadok, és hogy Ugye, úgymond, úgymond beleképzel magam a történetbe. Régi folyam, mert ezt nem gondoltam volna, hogy én, én valahol is szeretném fogok olvasni. Sosan ám, hogy az egész baj, ezt nem kezdtem el. Egy könyvtárbusz különleges, hiszen mindig mozog, nagyon sok könyvet tud vinni, két hetente cseréljük az állományt, 2500 kötet fér föl a fedélzetre. Olyan eszközök is vannak rajta, amivel digitális foglalkozásokat tudunk megvalósítani, hiszen lehet nézni akár filmeket, akár kis előadásokat, van internet, van számítógépes szolgáltatás, könyvtármozi vetítéseket is szoktunk csinálni, vannak kézműves foglalkozások, egy-egy meséhez, egy-egy olvasmányhoz kapcsolódóan dolgozzuk föl az ott történteket. Azt látom, hogy amikor a kézműves foglalkozásra sor kerül, akkor a gyerekek sokkal felszabadultabban tudják ezeket az élményeket megélni, és tovább élni, és még tovább gondolkodni, hogy miért fontos olvasni, és miért jó az, hogyha a könyvtárból hazavihetjük a könyveket, hogy aztán otthon is akár a szülőknek, akár saját magunknak olvasgathassunk. Én mostában kezdtem el járni ide, és hát már tavaly, már csak tavaly voltam, most meg ö, nekem most ez a második hét, hogy itt vagyok. Most is rendeltem egy olyat, ilyen hercegnő iskolája. És ez egy hercegnőről szól, aki elmegy a ilyen iskolába, ha megtudják, hogy hogyan viselkednek az igazi hercegnők, és próbál barátokat szerezni, de nem nagyon sikerül neki. Ilyeneket szoktam leginkább olvasni. Szeretem, hogyha egy könyvek vesznek körül. Van 22 település, ahová eljutunk két hetente, és másfél órát tartózkodik egy-egy helyszínen a busz. Vannak olyan kis településeink, ahol nagyon sok idős él. Vannak iskoláink, nagy szünetben a gyerekek megrohamozzák a könyvtár kínálatát, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Aztán vannak olyan települések, akik azt kérték, hogy inkább esti órákba menjenek, hiszen akkor vannak otthon azok a dolgozó felnőttek, akik szeretnék használni, a könyvtárbusz szolgáltatásait. 
megyünk Városzóról, és érkezünk nem soká kis füzes településre. Hamarosan oda fogunk érni, át fogunk haladni Pétervásárán, és utána nem soká ott leszünk kis füzesen. Ez egy pici kis falvacska, nagyon szeretünk oda járni, sok olvasónk van, akik minden két hétben rendszeresen járnak vissza hozzánk. A lakosság 50%-a legalább könyvtári tag. A könyvtárbusz úgymond egy plusz szolgáltatás a könyvtárunkon kívül. A lakosság igényeit a én meglátásom szerint ugye így még jobban ki tudjuk elégíteni. A lakosság a nagy része ugye idős. Egyébként a fiatalok is szeretnek a könyvtárba járni. A fiatalság is eljön ide a könyvtár, mert ugye mint hogy könyvet vesznek ki, vagy folyóiratot nézegetnek, beszélgetni természetesen. Tehát ilyen kulturális helyként is <gül> funkcionál. Tévé nincs. Valami ugye unokák nincsenek ma, ugye oda vannak, dolgoznak nagyon messzire, és akkor igaz, valamivel el kell foglalni magunkat. Úgyhogy én két heten szűrséges ennyi, hogy jövök. Van nekünk egy olyan szolgáltatásunk, hogy könyvtárközi kölcsönzés, és ezen keresztül bárki bármilyen igényt benyújt, vagy valaki konkrét szerzővel és címmel érkezik, annak nagyon örülünk, valaki pedig egy valami témát, hogy hú, valami nagyon romantikus legyen, de legyen benne egy kis háború, és, és egy kis politikai akármi is legyen a háttérben, és akkor így megadják a témát, és akkor így felírjuk, és próbálunk hozzá könyvet szerezni, tehát ezek a legjobb kihívásunk. Ha nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség van arra a könyvre, akkor a könyvtárunk megvásárolja, úgyhogy nincsen lehetetlen. A busznak az állományát úgy állítottuk össze, hogy minden célcsoportot megtaláljunk vele, hiszen az egész pici babáktól a felnőtteken keresztül az idősek számára is kínálunk olvasnivalót. Vannak természetesen folyóiratok, vannak hagyományos könyvek, vannak videókazetták, vagy inkább azt mondom DVD-k, hangos könyvek, és természetesen játékok is vannak, társas játékok, amiket kis foglalkozásokon a kolléganők szoktak használni. Én azt érzem, hogy már egyre jobban kezdünk ilyen szerves részévé válni a településeknek. Úgy érzem, hogy befogadták a könyvtárbuszt ezeken a településeken. Ugye az elején egy kicsit ilyen távolságtartással figyelték, és ez szépen, ez szerintem most már abszolút elfogadták, hogy jár ez a busz, és hogy nem csak kölcsönözni lehet feljönni, hanem nézelődni, kicsit hűsölni ebben a nagy nyári kánikulában, beszélgetni egymással velünk, a könyvtárbusz működése alatt már több ezer embert értünk el. Itt elsősorban természetesen kis településekről van szó. A legkisebb településünkön 124 fő lakik, tehát hogy itt nem több százezres a célcsoportunk, hanem azt szeretnénk, hogyha kis közösségeket tudnánk megszólítani. Én azt gondolom, hogy ez a busz, ez már valóban méltó a 21. századi könyvtárképhez. Ez pont az a busz, amire Heves megyei könyvtárképhez, a könyvtári hálózatnak szüksége volt.